Bukan BJ Habibie, Nurtanio yang lebih dahulu dikenal sebagai tokoh kedirgantaraan Indonesia. Ditulis oleh Nevan Kristiono, dilansir dari minus.id. Tokoh kedirgantaraan Indonesia yang kita kenal pasti Baharudin Yusuf Habibi. Tapi tahukah Anda, ternyata ada tokoh kedirgantaraan yang lebih dahulu dikenal masyarakat Indonesia dibanding Habibi. Tokoh tersebut, Nurtanio Pringo Adi Suryo. Dia adalah putra asli Kalimantan Selatan yang lahir di Kecamatan Kandangan, 3 Desember 1923. Meski berasal dari daerah terpencil, tidak membuat Nurtanio berhenti mengejar mimpi. Kecintaan Nurtanio pada dunia penerbangan lahir saat ia bersekolah di Sekolah Menengah Tinggi Teknik atau Kogyo Senmon Gako. Kemudian, Nurtanio mendirikan sebuah perkumpulan junior Aero Club JAC yang mempelajari tentang bagaimana teknik pembuatan pesawat model yang merupakan dasar-dasar aerodinamika. Dalam perkumpulan tersebut, Nurtanio bertemu dengan RJ Salatun, seseorang yang memiliki minat sama dalam penerbangan dan kebetulan berlangganan majalah kedirgantaraan Flick Wallet. Nurtanio dan RJ Salatun kemudian bersahabat dan dalam perkumpulan JAC bertemu guru olahraga bernama Iswah Yudi yang juga memiliki pengetahuan dalam masalah penerbangan. Pada masa itu, Nurtanio tidak hanya menekuni pesawat model saja, tetapi Dia juga menekuni buku-buku teknik penerbangan dalam bahasa Jerman. Di awal kemerdekaan Indonesia, Nurtanio bergabung dengan Angkatan Udara di Yogyakarta yang disebut TKR Jawatan Penerbangan. Sedangkan sahabatnya, RJ Salatun dan Wiweko Supono juga ikut masuk ke dalam TKR Jawatan Penerbangan. Ketiga orang itu kemudian disebut-sebut sebagai tiga serangkai perintis kedirgantaraan Indonesia. Sepanjang karirnya, Nurtanio telah menciptakan tiga pesawat terbang. Glider NWG-1, yang kepanjangan dari Nurtanio Wiwiko Glider. Pesawat buatan Indonesia yang terbuat dari kayu jamuju yang berasal dari wilayah tertes Pasuruan, Jawa Timur. Pada bagian sayap Glider NWG-1, menggunakan kain blaco, pengganti kain linen, yang dilumuri bubur cingur pengganti tiner. Pesawat ini digunakan kadet penerbangan nasional sebagai pembelajaran sebelum akhirnya dikirim ke India untuk menempuh pendidikan penerbangan. Si Kumbang, pesawat pertama all metal dan fighter Indonesia yang dibangun pada 1954. Pesawat tempur NU-200 itu mempunyai fixed tricycle undercarriage. Pilot yang mengemudikan duduk di dalam bubble canopy. Saat ini, si Kumbang dirawat oleh mantan anak buah Nurtanio ketika membuat pesawat tersebut. Gladik, nama yang diberikan oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno. Pesawat jenis pertanian PZL-104 Wilga yang bertipe crop duster berhasil mendongkrak hasil pertanian nasional dengan cara menyemprotkan cairan pebasmi hama dari udara. Pesawat ini disebut menjadikan Indonesia sebagai pengekspor beras terbesar di dunia. Sayangnya, saat Nurtanio ingin mewujudkan cita-citanya untuk berkeliling dunia dengan pesawat terbang ciptaannya, pesawat Aref, Api Revolusi. Dia gugur karena kecelakaan pesawat terbang pada 21 Maret 1966. Kerusakan mesin menjadi penyebab utama kecelakaan tersebut saat dirinya berusaha untuk mendarat darurat di lapangan Tegal Lega, Bandung. Namun usahanya gagal dan pesawatnya menabrak toko. Pesawat Aref yang dikemudikan Nurtanio saat itu terbuat dari bekas rongsokan Super Aero buatan Cekoslovakia yang tergeletak di Kemayoran. Untuk menghargai jasanya di bidang kedirgantaraan, nama Nurtanio pernah dicantumkan dalam industri penerbangan di Bandung yang pernah dipimpin BJ Habibie.